friends, estimation and measurement is another important mathematical theme of early classes. Concrete learning material experiences have to be provided in order to make the children relate their learning with daily life. A string has been provided in mathematics learning kit to be used for the learning purpose. Let's see. Can you estimate what is the length of this string? Most of you may estimate it as 1 meter long because you may have used 1 meter length in different contexts in your life and could estimate 1 meter length. Friends, the main objective to provide this string is that child develops the estimation skills and accumulates lots of experiences regarding understanding of length from the very beginning. This one meter long string is marked in two colors, red and white. Each colored part is 10 centimeter long. In the early classroom, it is not necessary to use the words meter or centimeter, but can be used in the classroom as one complete string and each part as one unit. Like if I measure one side of this book, I can say length of the side of the book is one red unit, one white unit and a little less than third unit. So I can say the length of the side of this book is little less than three units. Similarly, in the classroom, children can be asked to measure table, door, board, notebook, pencil box, etc. using non-standard, non-uniform units like fingers. See, four fingers, four more makes it eight fingers, eight plus four, twelve fingers and twelve plus four, sixteen fingers. So I can say the length of the side of this book is sixteen fingers or they can use hand span. One and a half hand span will be the side of this book or they can use foot length. Then using non-standard but uniform unit like a pen, one pen, two pens approximately. The length of the side of this book is one plus one that is approximately two pens or they can use euclips or any uniform objects they can use which is available in surrounding and let children explain how they are measuring. So friends let's go into the classroom and see how children are involved. Today we a table. Banwani. इस अपनी क्लास के लिए कारपेंटर ओके okay, और कारपेंटर को किस चीज की जरूरत पड़ती है लकड़ी और कील लकड़ी और कील वेरी गुड साइज में बताना पड़ेगा तभी तो वो उस साइज के साइज जब ब्लॉक में फैल जाएगा तभी तो उसी साइज से वो बनाएगा ना अगर साइज नहीं बनाए बोलेंगे तो वो कैसे भी बना देगा हाँ, आयुषी कह रही है अगर हम उसे साइज नहीं बताएंगे तो वो कैसे भी बना देगा अब साइज कैसे बताएं उसको फिंगर से नाप के नाप नाप सकते हैं फिंगर से ओके तो चलिए आप अपने अपने टेबल पे बैठे बैठे इस वाली साइड को नापो बच्चों फिंगर से नापते हैं फिर ये एक फिंगर है या ये फिंगर्स हैं? 
तो जब आप ऐसे नाप रहे हो तो एक बार में कितनी फिंगर्स इसको मेजर कर रही हैं और फिर तो आप कितनी फिंगर्स हो गई है ये हो गई फोर और फोर फिर फोर्टी सेवन इनकी फिक्स सिक्सटी फोर हुई इनकी फोर्टी सेवन हुई इनकी फिफ्टी टू हुई किसका माने सही क्या बताएं हम कारपेंटर को कोई और तरीका है हैंड्स पैन से भी नाप सकते हैं चलो नापो आप भी नापो ओके ओके ट्वेल्व गौरव का तो ट्वेल्व आ रहा है भाई ऐसे ऐसे करके आपने कैसे नापा आप रखाओ ऐसा क्यों हो रहा है सबका अलग अलग क्यों आ रहा है कोई ऐसी चीज जिससे हम जो हमेशा रहे हमारे पास कॉपी निखिल के निखिल के नोटबुक से हमने नापा तो ये आ रहा है थ्री एंड हाफ आपका कितना है उनका तो सिक्स आया है इनका फाइव आया है अरे भाई ये हो क्या रहा है आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है बताओ जोर से बताओ खड़े होके क्लास सुनिए आयुषी को तो अब कारपेंटर को किससे नापवाए और नाप भेजे हम चलिए ऐसा करते हैं हम एक रस्सी ले लेते हैं ये सारी रस्सियां क्या है बराबर हैं देखो और एक जैसी भी है सबके पास है ना तो हम इससे नापते हैं ठीक है और इसमें इसको एक रेड को हम क्या बोलेंगे एक यूनिट क्या बोलेंगे और एक वाइट पार्ट को क्या बोलेंगे एक यूनिट इसको भी एक यूनिट इसको भी एक यूनिट तो एक बात बताओ इस रस्सी में कितने यूनिट है चलिए काउंट करते हैं वन चलिए इससे नापते हैं Welcome back friends after the classroom activities the teacher may initiate the discussion about the need of standard units for measuring length in early primary classes it is important to make them feel or realize the need and 
importance of standard unit for measurement and let children explain how they are measuring and what are the challenges they are facing as at some point of time they will find differences in terms of length of the same objects due to non-standard units. Children may be able to realize and share that accuracy at the time of measuring by repeating the unit is important. At that point of time, the importance of standard units can be pointed out in the classroom. The need for standard units for length must emerge from the realization that each non-standard unit of length will lead to depicting different lengths for the same object. Hands-on experiences will provide foundation for developing understanding about measurement of length. To reach to the introduction of the spring may require repetition of the activity in different contexts and time of some days. After providing many experiences in different contexts, children can be introduced with meter and later can use as one meter long, two meter long, etc.